యూత్కి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ కరీంనగర్ పట్టణం ప్రజలకి స్పెషల్గా చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన వయస్కులు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కాలేజ్ డేస్లో ఆయన ఎలా ఉండేవాడు అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైనటువంటి ఆయన ప్రసా ప్రస్థానం రాజకీయ ప్రస్థానం కరీంనగర్ అంటే పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థాయి నుంచి చూసుకున్నా సరే లేదా తెలంగాణ స్థాయి నుంచి చూసుకున్నా హీ వాజ్ ద యంగెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ మనతో పాటు ఉన్నారు కరెంట్ వర్కింగ్ టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు సార్ నమస్కారం నమస్కారం బాగున్నారా సార్ బాగున్నా సార్ ఇంత ముందు చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉండేటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఇప్పుడు చాలా సైలెంట్ అయ్యారు అనేటువంటి మాట మీ పార్టీ వర్గాల్లో నుంచి అలాగే మీరంటే ఇష్టం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నుంచి వినిపిస్తుంది ఎప్పుడు సైలెంట్ కాలేదు కానీ ఒక బాధ్యతలో ఉన్నప్పుడు వ్యవహరించేటువంటి పరిస్థితి బాధ్యత లేకుండా వ్యవహరించేటువంటి పరిస్థితుల్లో డెఫినెట్గా తేడా ఉంటుంది నేను విద్యార్థి సంఘ నాయకుల నుంచి ఆనాడు ఏ విధంగా సమస్యల పట్ల నేను నా యొక్క స్పందన ఉండేనో ఈరోజు కూడా అంతే అదేవిధమైన స్పందన ఉంది ఖచ్చితంగా సమస్య మీద అంశంగా దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసేటువంటి దానిలో ఎక్కడ కూడా చిన్న వన్ పర్సెంట్ కూడా డిఫరెన్స్ లేదు కానీ పరిస్థితులు మారినాయి ఆనాడు మేము చదివిన సిలబస్ కాంగ్రెస్ సిలబస్ నీతి నిజాయితీ ఒక మర్యాద ఒక పరస్పర గౌరవంకు సంబంధించినటువంటిది ఉండే ఈనాటి కేసీఆర్ సిలబస్లో మేము తప్ప వేరే పార్టీ బతకొద్దు వేరే పార్టీల వార్తలు రావద్దు వేరే పార్టీల వాళ్ళను అనగదొక్కాలి అన్న ప్రతిపక్షాలను విమర్శించడంలో గొంతు నొక్కాలి అనేటువంటి వైఖరి ఉన్న సిలబస్ కాబట్టి మా గొంతును ఎంతైతే మేము ప్రతిస్పందిస్తున్నామో దానికి సెన్సార్లు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి దృష్ట తప్ప అది ప్రజల దాకా చేరకుండా ఆపబడుతున్నటువంటి దృష్ట తప్ప మా యొక్క సెల్ఫ్గా ఎక్కడ కూడా యాక్టివిటీ మేము తక్కువ చేయలేదు కానీ ప్రభాకర్ గారి వాయిస్ ఇంతకుముందు వినబడినంత స్ట్రాంగ్గా వినబడలేదని అంటున్నారు ఇప్పుడు అధికార పక్షం కంటే ప్రతిపక్షంగానే జబరస్ వినిపిస్తున్నాం నేను చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఆనాడు ఉన్న సిలబస్ ఇయ్యాలన్న సిలబస్లో ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి అధికారంలో ఉంటే కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులుగా మేము పోరాటం చేయగలిగినాం ఈరోజు హౌస్ అరెస్టుల పేరు మీదనో బైండోర్ల పేరు మీదనో అరెస్టుల పేరు మీదనో రౌడీ షీట్ల పేరు మీదనో గ్రామ స్థాయి కార్యకర్త వచ్చి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుల దగ్గర దాకా లేదా వచ్చేటువంటి జనాన్యం లబ్ధిదారులను రకరకాలుగా బెదిరింపులకు గురి చేసి ఒకవేళ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించిన పత్రికల్లో వార్తలు రాకుండా స్వయంగా మేనేజ్మెంట్ తోటి మాట్లాడడము ఆ విలేకరులకు నయాన భయాన సమాధాన భేదాలతోటి ఆ ప్రతిపక్షాల వార్తలు రాకుండా చేయడము ఇటువంటి అన్నీ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులల్లా నా గొంతు కనీసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున్నన్నా వినబడుతుందనే సంతోషం ఉంది ఎందుకంటే నేను నిక్కచ్చిగా సమస్య మీదనే గట్టిగా మాట్లాడతా కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఒక మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ సభ్యుడిగా వర్కింగ్ అధ్యక్షుడిగా నా స నా యొక్క అంశాలను రాష్ట్ర స్థాయి దగ్గర కూడా మరి అవి ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా నేను తక్కువగా మాట్లాడుతున్నా అనేటువంటి భావన నాకేం మిత్రుడు కానీ ఎవరు కూడా చెప్పలే కానీ జరుగుతున్న పరిణామాల దృష్ట్యా ఇది కనబడతా ఉంది అంటే మీరు అన్న మాట ప్రకారం ఆలోచిస్తే మీడియా సంస్థల్ని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ ఖచ్చితంగా కొనుగోలు చేయడం లేదంటే మేనేజ్ చేయడం చేస్తుంది అంటారు తప్ప తప్ప కాదు కదా తప్ప టీవీ నైన్ టెన్ టీవీ ఎన్టీవీ షేర్స్ మిగతా మిగతా టీవీలు ఎక్కడెక్కడ ఎట్లయితే మేనేజ్మెంట్ డైరెక్ట్ మేనే మేనేజ్మెంట్తోనే మాట్లాడే పరిస్థితి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా ఏదేమన్నా ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మంద కృష్ణ మాదిగా ఒక ఉద్యమం ఆయన మంద కృష్ణ మాదిగా అరెస్ట్ చేస్తే న్యూస్ లేదండి ఎక్కడ రాలేదు సో ఇది పరిస్థితి జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన మంద కృష్ణ మాదిగా ఆ రోజు ఆమె చనిపోయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ తీసుకొని పోయిండు తెల్లారి చిన్న వార్త కూడా న్యూస్ కానీ స్క్రోల్ కానీ లేదండి మాకు తెలిసి ఇక్కడ మా పార్లమెంట్ యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాదిగా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి పోతే తెల్లవారి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వీల్లేదు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ప్రోగ్రామ్ జరగకుండా చూడగలిగినారు సో ఇది జరుగుతుంది మా దగ్గర సేమ్ టీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఒకటే గ్రామం తీసుకుంటా నీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను అట్లా చెప్పేది ఒక గ్రామం తీసుకుంటా మీరు నిజంగా మీరు ఒకవేళ మీ వెబ్ ఛానల్ మీకేం నియంత్రణ లేదు మమ్మల్ని ఎవడు మేము ఎవరి జయా దక్షిణ మీద లేదనుకోగలిగితే నేను ఒక అన్ని నాలుగు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా ఒక గ్రామంలో మీరు నేను ఉంటా ఉన్నాం మీరు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నారు పదిహేను కేసులు ఉన్నాయి మీ మీద రౌడీ షీట్ ఓపెన్ కాదు నా ఈ మూడు అక్రమంగా ధర్నాల్లో ప్రొటెస్ట్లో ఏదో చిన్న చిన్న సందర్భంగా పెట్టిన కేసులు ఉంటే నా మీద రౌడీ షీట్ ఉపయోగం చేస్తున్నాం ధర్నాలకే ధర్నాలకే రౌడీ షీట్ ఉపయోగం చేస్తున్నాం కేసు చేస్తారు అట్టిగానే నేను హత్యా ప్రయత్నం చేసినాను కేసు రిజిస్టర్ చేస్తారు అసలు నేను అ
రౌడ్ షీట్ ఓపెన్ చేయబడుతున్న కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి అవి ఉద్దేశపూర్వకంగా పెట్టిన కేసులా నిజంగా ఆయన చేసిన కేసులా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్న తర్వాత మీరు ఎక్కడన్నా ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఇస్తున్నారా నిరసన చెప్పే హక్కు కూడా ఉంది కదా రాష్ట్రంలో అటువంటి నిరసనలు లేనటువంటి పరిస్థితులలో ఈరోజు అందుకే మేము శాసనసభ ఎన్నికలు అప్పుడు అడిగినా పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అప్పుడు అడిగినా లేదా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ అప్పుడు అడిగినా సామదాన బయట దండోపాయలు పెట్టి ఓట్లను అధికారాన్ని కొనుగోలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ కూడా ముఖ్యమంత్రి ఏమంటుండు మంత్రులు బిడ్డ ఎమ్మెల్యేలు మీ నౌకర్ పోతుంది మీ ఊస్ట్ అవుతారు అంటే ఇవాళ ఉదాహరణకు మా స్థానిక శాసనసభ్యుడు మంత్రి ఒక్కొక్క కార్పొరేట్ అభ్యర్థికి పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఆన్ రికార్డ్ పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను అని చెప్తున్నటువంటి మాటలు వినబడతా ఉన్నాయి ప్రజలు చెప్తున్నారు స్వయంగా మంత్రి మంత్రి పదిహేను లక్షలు నేను ఆ కార్పొరేటర్ నీకు టికెట్ ఇస్తాను మా పార్టీలో తీసుకుపోయి నాలుగు రోజులు ఉన్నాయి సో ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది పదిహేను లక్షలు అరవై సీట్లు తొమ్మిది కోట్లు అటువంటి పరిస్థితులలో ఎవరు తట్టుకోగలగాలి రాజకీయంగా అందుకే మేము ఏమంటున్నాం ప్రశ్నించే గొంతు ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చిరు అమలు జరుగుతలేవు యాభై ఏడు సంవత్సరాలకు పెన్షన్ కావచ్చు డబుల్ బెడ్రూమ్ కావచ్చు మూడు వేల పదహారు నిరుద్యోగ వృత్తి కావచ్చు రైతు బంధు కావచ్చు రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు మిషన్ బగిరత నీళ్ళు కావచ్చు మూడు లక్షల కోట్ల అప్పు కావచ్చు ఇవన్నీ చేయనప్పుడు ఈ పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఈ పార్టీకి చలనం కలగాలంటే ఏం చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి గొంతు కావాలి అధికారంలో మీరు గెలిపియండి ప్రభుత్వం పడిపోదు ఆ ఇచ్చిన వాగ్దాలను నెరవేరుస్తాం మీ పక్షాన పొట్లాడి లేదంటే మొన్న ఆర్టీసీ సమ్మెలాగా అంబాడిపిస్తాడు ఇవాళ ఆర్టీసీది అయిపోయింది అంతకుముందు ఎలక్ట్రిసిటీ తెలంగాణ ఉద్యోగకారుడు ఎలక్ట్రిసిటీ రఘుది అయిపోయింది రేపు పొద్దున టీచర్లు అది అవుతుంది రేపు పొద్దున రెవెన్యూ ఉద్యోగస్తులు కాలే పెడితే కూడా ఎవరు చూపే చూసే పరిస్థితి లేదు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు రేపు ఎన్జిఓలు అవుతుంది అందుకని నేను ఎన్జిఓ సంఘాన్ని కలిసి వచ్చినాం ఏమంటున్నావు అయ్యా మీదా ఖచ్చితంగా చూడకండి హిట్లర్ కథ చరిత్రలో చెప్తారు హిట్లర్ నిన్ను కొట్టేటప్పుడు నేను సబ్డే కొన్నా నన్ను కొట్టిండు నన్ను కొట్టేటప్పుడు ఆయన సపరేట్ కూకున్నాడు ఆయన కొడుతుంటే కూడా ఎవరు మాట్లాడటం లేరు కాబట్టి ఇలా సమాజంలో నాకేంది ఆర్టీసీలో ఏదో కొట్టిండు ఎలక్ట్రిసిటీలో ఏదో కొట్టిండు అంటే నేను మీ దాకా వస్తే ఎన్జిఓలో దగ్గర దాకా జాగ్రత్త అని చెప్పిన కాబట్టి ఈసారి ఈ ఎన్నికలలో ప్రశ్నించే గొంతుగా ఎన్నికల వాగ్దానాలు అమలు చేయించే ఒత్తిడి తేగలిగే పార్టీగా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ పార్టీగా ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో మేమే కాబట్టి మాకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం ఎందుకు ప్రత్యామ్నాయము ప్రధాన ప్రతిపక్షం అంటున్నా అంటే బీజేపీ శాసనసభ పోడేస్తే నూట మూడు సీట్లలో డిపాజిట్ రాలే దాని తర్వాత ఇక్కడికి ముఖ్యమంత్రి వచ్చి హిందుగాళ్ళు బొందుగాళ్ళు అంటే ఇక్కడ సీటు కవితమ్మ నోడగొట్టాలని నిజాంబాద్ సీటు గొండులు లంబాడల పంచాయతీ ఆదిలాబాద్ గెలిస్తే అది వాపును చూసి బలపు అనుకున్నారు బీజేపీ కానీ దాని తదుపరి మళ్ళీ హుజూర్ నగర్లో ఎన్నికలు వచ్చినాయి హుజూర్ నగర్లో రెండు వేల ఓట్లు కూడా రాలే సో పబ్లిక్ డిసైడెడ్ ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీకి జీవం లేదు తాత్కాలికమైనటువంటి ఆ హిందుత్వ పేరు మీదనే వచ్చిన సీట్లు ఇవి సాక్షాత్ నేను కాదు కార్కింగ్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చెప్తున్న మాట కాదు ఇది ప్రధాన అధికార పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ను ఆశామాషి తీసుకోవద్దనే మాట చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో మేము ప్రజలకు కోరుతా ఉన్నాం మాకు అవకాశం ఇవ్వండి మా గొంతుని ఇవ్వండి మీ సమస్యల మీదనే కొట్లాడతాం శాసనసభ ఎన్నికలు కాదు ఇవి ప్రభుత్వం పడిపోదు ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చాలంటే ఆర్టీసీ సమ్మెలాగా నిర్వీర్యం కాకుండా ఉండాలంటే మేము మీ తరఫున కొట్లాడాలి కానీ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక మాట వస్తుంది ఇటు అధికార పక్షం నుంచి కానివ్వండి లేదంటే మీరు అన్నట్టుగా బీజేపీ నుంచి కానివ్వండి లేదంటే ప్రజల నుంచి కావచ్చు చూసుకున్నట్టే కాంగ్రెస్ లో అసలు పర్ఫెక్ట్ లీడరే లీడర్ అనేటువంటి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ అంటేనే సమూహం ప్రజలు ప్రజలే నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలా మీకు తెలుసు మీరు అంటున్న మాట ప్రజల్లో చర్చ జరుగుతున్న మాట కాదని నేను అన్న దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమస్య ఉంది ఉంటే కూడా మొన్న మీరు మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు హర్యానా ఎన్నికలు జార్ఖండ్ ఎన్నికలు చూసినారు కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా ఊహించని పరిణామాల లోపల పరిణితి చెందిందో సో కాంగ్రెస్ పడి లేచే నౌక పడి లేచే కెరటము ఏం ఇబ్బంది లేదు కాంగ్రెస్ ప్రస్తుతానికి నాయకత్వం లేదని నాయకత్వాన్ని స్వయంగా తయారు చేసుకునే ప్రజల మధ్యలో ఉన్న కాంగ్రెస్ కాబట్టి గ్రామ గ్రామాన మా పార్టీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో కాంగ్రెస్ను అంత ఆశామాషిగా తీసుకోవడానికి అయ్యో నాయకులు లేరు కదా అని ఊరుకుంటే నడిచేది కాదు ప్రజలే కాంగ్రెస్ కాంగ్రెసే ప్రజలు సరే ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగాలి మీరు ఒక స్టూడెంట్ నాయకుడిగా ఉన్న టైంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారి చూపు మీ మీద ఎలా పడింది సార్ మీరు యంగెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ మన మనకు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వరకు చూసుకున్నట్టయితే
స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు మా గురువు వర్యులు కీర్తిశేషులు చొక్కారావు గారితో సహచర్యం ఏర్పడి నా దగ్గర ఉన్న రాజకీయమైనటువంటి అవగాహన నా దగ్గర ఉండే పనితనము నా దగ్గర ఉన్న షార్ప్ డ్రెస్ చూసి చొక్కారావు గారు నన్ను పూర్తి దగ్గరగా ఒక శిష్యుడిగా తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో చొక్కారావు గారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి ఒక దగ్గరి ఆప్యాయప ఉన్నటువంటి సంబంధము నేను చొక్కారావు గారితో ప్రతి జాగల రాజకీయ వారసుడిగా ఆ విధంగా నేను ముందుకు వచ్చేటువంటి సందర్భంలో నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆశీర్వచనం దొరికింది నేను రెండు వేల చక్రవ గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో చనిపోతే దాని తర్వాత నేను రాష్ట్ర ఎన్ఎస్సీ అధ్యక్షుని అయినాను రాష్ట్ర ఎన్ఎస్సీ అధ్యక్షుల తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో నాకు అసెంబ్లీ సీట్ రావాల్సి ఉండే రానప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసిన మళ్ళీ రెండు వేల ఐదులో కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ సో ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను చురుకుగా పాల్గొనడం మా చొక్కారావు గారు మామూలుని వారు ఒక ఒక మంచి సీనియర్ లీడర్ మూడు సార్లు జడిపి చైర్మన్ మూడు సార్లు ఎంపీ రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తికి శిష్యునిగా ఒక నీతి నిజాయితీకి మార్పు అందుకే ఆనాడు సిలబస్ వేరు ఈనాడు సిలబస్ వేరు అంటున్నాను కదా సో అటువంటి వారి దగ్గర రాజకీయం నేర్చుకోవడంతో వీడు ఒక నిబద్ధత కలగ మంచి శ్రమ క్రమ క్రమశిక్షణ కలిగిన నాయకుడు అనే దాని మీద వారికి ఒక ఒపీనియన్ కలవడం దాని తదుపరి మార్కెట్ చైర్మన్గా చేస్తున్న పరిణామంలో కరీంనగర్కు ఆనాడు నేను వాస్తవంగా అసెంబ్లీ సీట్ అడిగిన లేదా నీకు ఢిల్లీ సంబంధాలు నువ్వు ఎన్ఎస్ఏ ప్రజెంట్ చేసినావు నువ్వు పార్లమెంటు కోవాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారు పంపినటువంటి పరిస్థితుల్లో నా కరీంనగర్ ప్రజలు ఆశీర్వదించిండ్రు నేను ఆనాడు బట్టి మామూలు సింపుల్ వైట్ పేపర్ నా పొన్నం ప్రభాకర్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ బీ ఫామ్తో వచ్చిండు గెలిపించారు కానీ దురదృష్టం నాది ఏం చేయాలి రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు దాకా ప్రూవ్డ్ మెటీరియల్ తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన అందుబాటులో ఉన్న నిజాయితీగా పనిచేసిన ఎక్కడ అభివృద్ధిలో నేను నా తెల నా కంటే ముందు ఎంపీల ముగ్గురు నలుగురు తరుగురు నేను చర్చ సిద్ధం ఉన్నా అంత అభివృద్ధి చేసిన పారదర్శకంగా ఉన్నా కానీ మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ ఓడిపోయినాం అయినా నిరంతరం కష్టపడ్డం గెలవకపోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా ఇప్పటికి కూడా ఈ జిల్లా నన్ను ఒక నాయకుని గుర్తించిన జిల్లా కాబట్టి నేను పుట్టిన ఊరు కాబట్టి ఈ జిల్లాకు నేను ఎప్పుడు నిరంతరం నా యొక్క సమస్యల పరిష్కారం ప్రజల సమస్యలు పోరాడుతూనే ఉంటా సో ఆ విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క ప్రేమ దాని తర్వాత చొక్కారావు గారి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ పరిచయము ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోయింది రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు చొక్కారావు గారి సంబంధించినటువంటి ఆ కేశవరావు గారు కావచ్చు డి శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు వెంకటస్వామి గారు కావచ్చు సత్యనారాయణరావు గారు పెద్దలు వారు కూడా నా మీద అపారమైనటువంటి ప్రేమ ఉండే సందర్భంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రాజకీయంగా నాకు ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళు చనిపోయినా వాళ్ళ ఆశీర్వచనాలు నా మీద ఉన్నాయనేటువంటి ఒక శక్తి నేను నడిపిస్తుంటే సార్ వెంకటస్వామి రావు వెంకటస్వామి గారి పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఆయన కుమారుడు వివేక్ గారు ఇవాళ బీజేపీలో జాయిన్ అవడం అంటే కాంగ్రెస్ వచ్చి టీడీపీకి వచ్చి ఆమె టీఆర్ఎస్కి వచ్చి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బీజేపీలోకి జాయిన్ అయ్యారు ఇవాళ ఏంటి సార్ అంటే ఎందుకు కాంగ్రెస్ లాంటి ఒక తల్లి పార్టీ వ్యక్తిగతంగా నాకు మంచి స్నేహితుడు ఒక సోదరుడు లాంటి వాడు కానీ పార్టీ మారడానికి నేను కూడా ఆనాడు మొదలు టీఆర్ఎస్ పోవడానికి వ్యతిరేకించిన తిరిగి రావడం లోపల సంతోషపడ్డ మళ్ళీ పార్టీ వదిలిపెట్టి పోతా ఉన్నాడు అంటే కూడా నేను చాలా బాధపడ్డ వద్దని చెప్పినాం దాని తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్కు రమ్మని అడిగినాం కానీ ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ పోయినాడు ఇది మంచి పరిణామం కాదు సార్ మీతో పాటు మీ తోటి వ్యక్తులు వీళ్ళంతా మీరంతా కలిసి ఉద్యమ నాయకులు మీరంతా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా స్ట్రాంగ్గా పాల్గొనేటువంటి నాయకులు మీరంతా మీతో పాటు ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఇవాళ మంత్రులు అయినారు మీతో పాటు ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఇవాళ పార్టీలు మారినారు కొంత బెటర్గా సెటిల్ అయినారు మీరు ఎందుకు ఇంకిక్కడ కాంగ్రెస్ని పట్టుకుని ఉంటున్నారు నిజంగా ఇలా వాళ్ళంతా వివేక్ గారు కావచ్చు మంద జగన్నాథం గారు కావచ్చు గుత్తా సుఖందర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు రాజయ్య గారు కావచ్చు లేదా ఇంకా పార్టీల ఇప్పుడు ఉన్న రాజగోపాల్ రెడ్డి మాది అందరూ కూడా కలిసి తెలంగాణ కోసం ఏ విధంగానైతే పోరాడినామో ఇవాళ కూడా అట్లనే ఉండి ఉంటే ఈ రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సన్మార్గంలో తీసుకుపోయేటువంటి అవకాశం ఉండే వీళ్ళంతా పార్టీ మారడము లేదా ఇతరత్ర వేరే దానికి వెళ్ళిపోవడము మాలాంటి ఉద్యమంలో చే కలిగినటువంటి వాళ్ళము ఒంటరి వాడిని అవడం ఇటువంటి సమస్యలు నిజంగా కూడా నాకు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి కలగజేసినాయి మీరు అన్న పాయింట్ రైట్ వాళ్ళందరూ ఉండి ఉంటే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక నూతన జవసత్వాలను తీసుకొచ్చే వాళ్ళం తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా తెలంగాణ సాధకులుగా కేసీఆర్ నిలదీసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే రాజకీయ అవసరం కొద్దో దేనికొద్దో వాళ్ళందరూ పోయినా నేను పోయిన వాళ్ళంతా వాళ్ళు నిజంగా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం పోరాడిన వాళ్ళే పార్టీ మారడం అనేది వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత అంశమైనా నేను తప్పు పడుతూ ఉన్నా
ఆ తర్వాత ఇంకొక మాట సార్ మిమ్మల్ని కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారి గురించి ఇవాళ కొత్తగా సమీకరణలు మారుతున్నాయిగా మళ్ళీ అధికార పార్టీలో కేసీఆర్ గారు వెళ్ళిపోయి కేటీఆర్ గారు మళ్ళీ సీఎం అవ్వబోతున్నారు అనేటువంటి మాట కూడా బాగా గట్టిగా బలంగా వినిపిస్తుంది ప్రతి ఎన్నికల సందర్భంగా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మళ్ళీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మరి కేసీఆర్ అసమర్థతనా లేకపోతే కేటీఆర్ సమర్థతనా లేకపోతే చర్చనా తెలియదు కొంతమంది మంత్రులు కూడా కేటీఆర్ అయితే సరైన నాయకత్వాన్ని ప్రకటన చేయించుకుంటున్నారో తెలియదు కానీ అది కుటుంబ పార్టీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితేంది కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితేంది బా బానిసత్వ జీవుజురే కదా జీవుజురే కాబట్టి పెద్ద ఉంటారు కదా పెద్ద ఆయన అయితే చిన్న ఆయన అయితే ఎవడైనా పోయి దండం పెట్టుకుండే కదా అనేటువంటి పరిస్థితులలో ఆ నాయకత్వం ఉన్నది తప్ప దాంతటి ఎవరికేది ఉన్నది రాష్ట్రానికి సో మేము ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోలేదు తప్ప ఆ పార్టీలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నారు ఏమవుతుంది ఏ విధంగా అనేది అప్రస్తుతం నాకు ఒకటే అడుగుతుంది అలా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు రైట్ యువర్ ఫ్యామిలీ పార్టీ బట్ ఇది తెలంగాణ కొట్లాడి తెచ్చుకున్నది మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవడానికి ప్రజలు ఇక్కడ సంసిద్ధంగా ఉన్నారు అనుకోవద్దు మీ నియంతృత్వం మీ యొక్క విధానాలను చూసుకుని రివ్యూ చేసుకోమని అన్నాను ఒకసారి వెనుక తిరిగి చూసుకో కేసీఆర్ అన్న ఎందుకంటే ప్రభుత్వం రాగానే ఫస్ట్ ఇంధన మిల్లాలు అవరించి జరిగింది అన్నాడు ఇవాళ రోజుకి చర్య తీసుకుని దమ్మే లేదు కదా హుస్సేన్ సాగర్ల నీళ్ళను ఇట్లా మొత్తం చేస్తా అన్నాడు మాట అనేది కదా స్కై ఓవర్లు కడతా అన్నాడు మాట అనేది కదా అట్లనే కరీంనగర్ లండన్ న్యూయార్క్ చేస్తా అన్నాడు నేడు డోలు పాపం ఉత్సాహమైన జర్నలిస్ట్ రాసిన లండన్ న్యూయార్క్ కరీంనగర్ అవుతుందని మొన్న వచ్చిండు కొదురుపక్క దగ్గర ఒక నీళ్ళు ఉంటాయి మినరల్ పిండి బాగానే నీరు దీన్ని లండన్ కింద పిచ్చి గిట్లనే ఉంటుందని చెప్తుండ్రు అంటే రాష్ట్రాలు పిచ్చోళ్ళ చదివినోళ్ళు పిచ్చోళ్ళ విన్నోళ్ళు పిచ్చోళ్ళ ఆయన పిచ్చోడ ఇవి ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి అపరిచితులు లాగా వ్యవహరిస్తుండ్రు ఆర్టీసీ ముగిన వ్యవస్థ ఆర్టీసీ వాళ్ళకి అరవై ఏళ్ళకి పది వయసు పెంపు అదే ఆయన అన్నాడు ఇది ఈయన అన్నాడు సో ఇటువంటి పరిస్థితులని అటువంటి పరిస్థితులల్లో మరి జ్ఞాపక శక్తి లేదా అపరిచితులు లాగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పి కేసీఆర్ ఆయన పక్కకు జరిపి కేటీఆర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం అది మాకు అప్రస్తుతం సార్ ఆర్టీసీ విషయంలో గెలిచింది ఎవరు ఓడిపోయింది ఎవరు ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఓడిపోయింది నియంతృత్వం గెలిచింది ఒక్కటే మాట ఆర్టీసీ కార్మికులు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే మీరు ప్రతిపక్ష పార్టీలు అంతా కలిసి వాళ్ళు చాలా మద్దతు ఇచ్చారు హ్యాపీగా కాదు అనేది వాళ్ళు ఇప్పుడు నిన్ను మీరు నా దగ్గరికి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చింది నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వలే లంచ్ ఇవ్వలే డిన్నర్ ఇవ్వలే తెల్లారు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి ఏమన్నా నిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ పిలుస్తా అని చెప్పి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదని మెల్లగా అడిగిన ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను దైన్ రూలింగ్లు ఉన్నా కృషి మీద అధికారాలు ఉన్నా కాబట్టి తెల్లవారు అడిగినావు లంచ్ టైంకి కానీ ఇస్తలేడని నిరసన చెప్పినావు సాయంత్రం ఏడిచినావు మళ్ళీ తెల్లారు కూడా బంధం పెడతా నాకు ఆకలైతుందని మూడో రోజుల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అడిగినావు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ రెండు కోడిగుడ్లతో పప్పుచారు పెట్టి అన్నం పెడతాడు లేదా మటన్ బిర్యానీ పెడతాడు అప్పుడు నువ్వేం వింటున్నావు అంటే అబ్బా దేవుడు బిర్యానీ పెట్టాడు మూడు రోజులు ఎండింది మర్చిపోతున్నావు మూడు రోజులు ఎండిన తర్వాత నువ్వు బిర్యానీ తినగానే పాలాభిషేకం చేస్తున్నావు ఏంటి కర్మ అది ఫ్యూడల్స్ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ ఆకలైనాడు అన్నం పెడుతుంది పప్పుచారుతోనే పెడుతుంది కావచ్చు కానీ కేసీఆర్ నిన్ను కడుపు నిండగొట్టి నిరసన చెప్పి ధర్నా చేసి తిట్టి మళ్ళీ ఏడిసి అప్పుడు బిర్యానీ పెడితే నీ చేతితో పాలాభిషేకం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తావు కొద్ది రోజులు నడుస్తుంది సామెతుంది కలిసి వస్తే నడిచొచ్చే కొడుకు కూడతాడు అన్నట్టు కేసీఆర్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొద్ది రోజులు లోపలికి పట్టాలి అవగాహన రావాలి ఆలోచన రావాలి చాలా రోజులు పోతిరెడ్డిపాడు పోతిరెడ్డిపాడు గురించి తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది ఈ పోతిరెడ్డిపాడు ఈయననే తీసుకుపోరా నీళ్ళు అంటే ఎవరికి చెప్పుకుంటాము ఏదో ఎవరు ఏం సమస్య సార్ ఈ నీళ్ళ సమస్య తీరదా ఇంకా ఎందుకంటే ఆంధ్ర నుంచి నీళ్ళు వస్తలేవని చెప్పేసి గోల కదా గోదావరి జలాలను తెలంగాణ ఉపయోగించుకునే అంశం లోపల లేదా కృష్ణా జలాలను ఉపయోగించుకునే అంశం మీద ఆనాడు పోతిరెడ్డిపాడు కృష్ణా దానికి సంబంధించిన నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఇష్యూ రాయలసీమకు ఆంధ్రకు తీసుకుపోయి కరెక్ట్ డైలీ నలభై క్యూసెక్లో వాటర్ పోయేటువంటి దాన్ని ఎనభై క్యూసెక్లకు చేస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పాడు బరాకూర్మ ఆఫీస్ అప్డే కూకున్నాడు అందుకే నేను నాగార్జున నార్థన్ రెడ్డి మళ్ళీ అందరు ఆల్పాటి పెట్టి అంటే ఎవరు దాని మీద అంత పెద్ద ఆనాడు కేసీఆర్ మాట్లాడితే జరిగింది ఉద్యోగుల ఉద్యోగుల తెలంగాణ ఆంధ్ర ఉద్యోగుల ఏ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ పోవాలి ఆ ఏమైనా వాడు సోరకాయ అని చెప్పకాయ అంటే వాడు అటు వీడు ఇటు కుట్టి కూర గొంగూర అంటే వాడు ఇటు ఇటు అని ఆ రైన్లో ఇప్పటికి ఎక్కడో అక్కడ ప్రశాన ఏడుస్తున్నారు తెలంగాణ
భ్రమపడ్డరా పొరపడబడ్డరా నియంత్రితం వచ్చిందా ఈ రకరకాలుగా అంశాలు జరిగినాయి కొట్లాడిన తర్వాత ఇలా కొద్దిగా స్తబ్దత నిస్సత్వ ఉదాసీనత వచ్చింది ఇది పోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఈ అణిచివేత ఇంకా తీవ్రతరం అవుతుంది రాను రాను ఈ కోపం ఒక ఆక్రోషంగా మారుతుంది అప్పుడు కేసీఆర్ కాదు మళ్ళీ కొడుకు కాదు మనవాడిని కాదు లేవాటి తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి ఎత్తేస్తారు అధపాతాలను నొక్కుతారు తెలంగాణ ప్రజలకు ఓపిక ఎక్కువే కోపం ఎక్కువే కాబట్టి ఓపికగా ఇప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితులు అంటే దాన్ని మనం జా మనం బండ ఉంటుంది మనం ఆ కా ఆ బండకున్నంత ఓపిక తొక్కుడు బండకున్నంత ఓపికగా భరిస్తూ ఉన్నారు తిరుగుబడ్డ నాడు అతి పెడతారు సార్ ఇప్పుడు ఇంత మనం తెలంగాణ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఓపిక చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టమంటారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది తెలంగాణ మనం తెచ్చుకుందే మన ఉద్యోగాలు మన కోసం మన నీళ్లు మన కోసం మన డెవలప్మెంట్ మన కోసం ఇవేవి కనబడలేదుగా జనాలు ఇంకా కాళేశ్వరం అని ఇప్పటికీ నిండినటువంటి నీళ్ళన్నింటినీ ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు లేదంటే ఆ నీళ్ళు ఈ నీళ్ళు చూపెట్టి కాళేశ్వరం నీళ్ళే నేను తెచ్చినా అని చెప్పి చెప్తున్నారు అదే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు దాన్ని టీవీలు చూస్తూ ఉన్నాయి మీడియా చూపిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ప్రజల లోపల అవునేమో అనిపించే విధంగా ఉన్నది వాస్తవాలు తెలుస్తే ఆగే కదా అది తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బట్ట బయలు అయిపోతుంది సార్ కాళేశ్వరం అసలు ఇప్పుడు వరకు కంప్లీటే కాలేదు దాని మీద మీ కాలేదు ప్రారంభం చేసుకున్నారు ఆ నీళ్ళు ఒక చుక్కరాలే అది జిల్లా వాళ్ళకి తెలుసు పాప మెరుటులు ఏమనుకుంటున్నారు అబ్బా కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చినాయండి అని టూరిజం ప్రాజెక్టు చేసిండు వందల మంది బస్సులు వెళ్ళచ్చు దావత్ చేసుకోవడం పోవడం కర్మ ఇప్పుడు ఈ గోదావరికి అని మంచిరాల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గోదావరి నీళ్ళన్నీ అవన్నీ నిండి ఉండే సార్ అంటే పైన పడిన వర్షపాతం గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు పైన పడిన వర్షపాతం వల్ల మనకి ఇవాళ రోజున ఆ నీళ్ళని నిండు బట్ స్టిల్ దాన్ని అంతా కాళేశ్వరం నీళ్ళని ఇంతలా జనాలు మభ్య పెడుతున్నారే మీరు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎందుకు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నారు ఎన్ని సార్లు చెప్పిన ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పిన అవి కాళేశ్వరం నీళ్ళు కాదు అని చెప్తే కూడా ప్రజలు నమ్ముతలేరని అనుకోకండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ దే ఆర్ లిజనింగ్ ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్స్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ సమయం వచ్చినప్పుడు వాటిని నిర్ణయం తీసుకుంటారు చూస్తా ఉన్నావు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది కూడా లాభం లేదా ఈ నియంత్రణ గట్ట కానీ ఏదేమైనా ప్రజలకు చెప్పాలి వస్తే టైం వస్తుంది టైం గొంతుక మీది కాబట్టి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు మేము కనీసం ఎన్నిసార్లు అంటే ఈ కాళేశ్వరం సబ్జెక్ట్ మీద ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏమంటారు ఏ పొద్దుగా లేదు చూపే కాళేశ్వరం మాట్లాడుతూ సార్ అని అంత మాట్లాడినాం అంటే మీడియాకి విసుగొచ్చింది తప్ప ప్రజల్లో అంత ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం నేను చెప్తే దే ఆర్ లిసనింగ్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ డోంట్ వాంట్ రెస్పాండింగ్ నౌ సార్ ఇంకో విషయం మీకు మిమ్మల్ని అంటే మీరు ఒక పార్లమెంటేరియన్గా అవ్వడానికి మీకు సహాయపడేటువంటి నాయకులు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన కుమారుడు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ సిపి అని ఒక పార్టీ పెట్టారు ఆయనకి మీకు ఏమైనా రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా అత్యంత సన్నిహితులుగా మెలిగినటువంటి మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారే స్వయంగా చెప్పేటవాళ్ళు పార్టీ పట్ల విధేయత గురించి సో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉండాలనుకున్నప్పుడు అప్పటి వరకు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు మేము తప్పకుండా వారితో కలిసి తిరిగిన మాట వాస్తవం వారిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని అడిగిన మాట వాస్తవం నాయకత్వాన్ని కలిసి వారికి అవకాశం ఇవ్వమని అడిగిన మాట వాస్తవం కానీ తదుపరి పరిణామాల పర వారు పార్టీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము రాము అని చెప్పి మేము తెలంగాణ ఉద్యమం లోపల పాల్గొన్నాం దాంట్లో ఏం విభేదం లేదు ఇలా వారు ఒక మా స్నేహితుడిగా మా నాయకుడి కొడుకుగా ముఖ్యమంత్రి అయిన సంతోషం ఆంధ్ర ప్రజల మనసుల్ని చురుగునే విధంగా పరిపాలన ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తాం కానీ ఒక మాట సార్ అంటే మీరు వాళ్ళ నాన్నగారి పరిపాలన చూశారు ఆయన్ని చూశారు ప్రత్యక్షంగా చాలా దగ్గరికి అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ ఏడు నెలల్లో ఆయన సీఎంగా అయినప్పటి నుంచి మీరేమని ఆ పక్కగా ఏమైనా చూశారు ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి పాలన కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుత తెలంగాణ పరిస్థితుల్లో పక్క వైపు చూసే అవకాశం లేదు ఒక సహచరుడి పార్లమెంట్గా మా నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకుగా బాగుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాం అంతే మళ్ళీ కలవడాలు మాట్లాడాలి ఏం జరగలేదు ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు తన నవ్వుక సమాధానం ఏంటి సార్ ఆకాంక్షించిన అంతే కదా ఆకాంక్ష ఓకే సార్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంతలా ఆర్టీసీ ఇష్యూ అయిన తర్వాత కూడా ఒకనొక సందర్భంలో మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులంతా సమ్మె చేయబోతున్నారనేటువంటి వార్త వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇమీడియట్గా కేసీఆర్ గారు ఆ ఉద్యమ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో సీనియర్లు అందరినీ ఇంటికి పిలిపించుకొని ఒక విందు లాంటిది ఇచ్చి అందరినీ మీరు ఏం చేయకండి మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకోవాలని చూసుకుంటా అని చెప్పేసి లోపల లోపల చేశారు అనేటువంటి
ఇటువంటి దొంగ పని చేసినా చెప్పచ్చు కదా మీరు చెప్పండి అక్కడ సార్ మీడియాకి స్వాతంత్రత లేదు కదా మీరు స్వాతంత్రత లేని ఒప్పుకో కదా అప్పటి నుంచి ఒప్పుకుంటా లేవు కదా ఒప్పుకుంటున్నాం కదా మేము కూడా ఈ అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబు అదే అన్ని ప్రశ్నలకి స్వతంత్రం లేని సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం లేని నియంత్రణ రాష్ట్ర నియంత్రణ రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఎట్టుంటుందో ఊహించలేకపోతే నేను ఎట్లా నువ్వు ఎట్లా ఇది రెండోసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మనకి అధికారంలోకి రావడం టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం డెవలప్మెంట్ ఎంతవరకు జరిగిందని మీరు అనుకుంటున్నారు అసలు ఇచ్చిన మాటలు ఏమాత్రమైనా జరిగాయి రెండు అంశాల్లో అనూహ్యమైన అభివృద్ధి జరిగింది ఒకటి దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా పార్టీ ఫిరాయింపులను రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి దాకా పార్టీ ఫిరాయింపు లోపల ఇది ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నెంబర్ వన్ నెంబర్ రెండు దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్రం చేయనని అప్పులు మూడు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు అంధకారం చూపెట్టే దాంట్లో పునాది రాసి వేసిన మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ రెండు అంశాల లోపల వాళ్ళ ప్రగతికి చూసి ఎవరు కూడా ఆశ్చర్యపోయేటువంటి పరిస్థితి ఇది తెలంగాణ ప్రగతి ఈ ఈ రెండు రెండోసారి ఎలక్ట్ అవ్వడం వల్ల అయినా సరే ప్రజల్లో ఇంకా టీఆర్ఎస్ మీద ఉంది కదా సార్ మా కేసీఆర్ ఏదో చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఎందుకు వేరే పార్టీల వైపు ప్రజల చూపు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిది శాసనసభ ఎన్నికలు చూసినట్టయితే ఎందుకని రాజకీయ అవగాహన మీకు కూడా ఉందని నేను భావిస్తున్న సందర్భంగా ఎన్నిక తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఎన్నికలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలైనాయా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమి హామీలు ఇస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ హామీలలో విఫలమైంది అనే చర్చ మీద ఎన్నికలు జరగలే వ్యూహాత్మకంగా మీరు మీరు చూడండి ఫస్ట్ వారం రోజులు టీఆర్ఎస్ మంత్రుల్ని ఎమ్మెల్యేలను గ్రామాలకు రానివ్వని పరిస్థితి వెంటనే అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఎన్నికను తెలంగాణ ప్రభుత్వము తెలంగాణ హామీలు తెలంగాణ ప్రజలు అనేటువంటి అంశాన్ని పక్కన పెట్టి మీరు కాంగ్రెస్ కోటేస్తే అమరావతికి గులాములు అవుతారు నీళ్ళు రానియ్యరు అని గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా సింగిల్ వాయిస్ తీసుకొని కరీంనగర్ నుంచి ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా మీరు టీఆర్ కాంగ్రెస్ కోటేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు తోటి పొత్తు పెట్టుకుంటారు అమరావతి గులాములు అవుతారు అని చెప్పే దాని లోపల సఫలీకృతమే ఈ విజయం తప్ప ఇంకొకటి కాదు అంటే మీ ఓటమికి నైన్టీన్ పర్సెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కారణం అనలే చంద్రబాబు నాయుడు తోటి పొత్తు పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు నేను కానీ ఓవర్ రైడ్ అంటే ఆయన యొక్క ప్రాధాన్యత పొత్తు పెట్టుకోవడం ఎన్నికల పరస్పర సహాయ సహకారాలు తీసుకోవడం లేదా వాళ్ళ అభ్యర్థుల దగ్గరికి ఒకటో రెండు సార్లు ప్రచారం ఖచ్చిపోతే పర్లేదు కానీ వారు ఖమ్మం కావచ్చు నల్గొండ కావచ్చు హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాల లోపల వారి యొక్క ప్రచార ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైతుందో డెఫినెట్లీ డ్యామేజ్ అయింది దానికి ఏం ఇష్యూ లేదు పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ఎవరు తప్పు పట్టడం లేదు కానీ అది డ్యామేజ్ కంటే ఆయన తిరిగిన దానికంటే ఎక్కువ చంద్రశేఖర్ రావు ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోగలగడం లోపల సఫలీకృతమైన అదే ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజా సమస్యలు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది దాకా ప్రభుత్వ ప్రగతి హామీల అమలు అది చర్చ జరగలే నేను ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా కేసీఆర్ నాలికన తాటిమట్టన అని సమేత తాటిమట్ట విలువ తీస్తారు తాటిమట్టకు ఒక విలువ ఉంది అమృత వర్షి తాటి కళ్ళు ఇస్తారు తగ్గింటారు అటువంటి ఆ తాటిమట్టకు పోలుస్తారు కానీ కేసీఆర్ నాలుక తాటిమట్టన అని అడుగుతాను ఎందుకంటే మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే నేను ఓట్లు అడగా అన్నాడు ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు ఇస్తాను ఇవ్వలేదు కదా ఎట్లా అడిగిండే ఎవరు అన్నారు మీరు ఊర్లలో తిరుగుతుంటే పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తా నాలుగు నెలలు అన్నాడు ఓ మీటింగ్లో ముస్లింలు చదివితే కాబట్టి బ్యాట్ అన్నాడు ముస్లింలకి కోపం వచ్చిందా యాభై ఏడు సంవత్సరాలు పెన్షన్ ఇస్తా అన్నాడు ఇవ్వలేని వరకు ఇవ్వలే అడుగుతున్నావా ఫీజు రియంబర్స్ వంటి ఇవ్వలే నీకు అడిగినావా సో పరిస్థితుల్లో ఏమైతే అంటే చెప్తే కదా బాగా దీర్ఘకాలికంగా పోరాడి 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 ఇప్పుడు నువ్వు మూడు ఏళ్ళ నుంచి మీ డాడీని కారు అడుగుతున్నావు నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి అన్నాడు ఓ పది సంవత్సరాలు కారు కొన్న కొనిస్తే ఇక దాని తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది రోజుల దాకా ఏం అడిగే పరిస్థితి నీకు అవకాశం ఉండదు కదా దానికే పది ఏళ్ళు పట్టే ఇంకేమైనా అడగలుగుతావా ఇవి అట్లా నిస్సత్వాలు ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు చాలా దీర్ఘకాలిక పోరాటం తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పడ్డది అనేక సందర్భాల లోపల పోరాటం జరిగినటువంటి తీరును జరిగిన పరిస్థితులల్లా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం మీద అరే జమ వాడు దోసుకుంటే వీడు దోసుకుంటే వీడు ఇట్లానే అనే సామెత ఖర్చిస్తుంది అంతే సార్ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులు అందరు మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు ఉద్యమ నాయకులందరినీ తొక్కేస్తున్నారు ఉద్యమ నాయకులకి ఈ రోజున జీవితమే లేకుండా చేసింది చరిత్ర వక్రీకరణ జరుగుతోంది తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అందరు కూడా మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత
ఉద్యమంలో పాల్గొని అరెస్ట్ అయితే ఇలా ఉద్యమంలో పాల్గొనక ముందే నియంతృత్వంగా అరెస్ట్ కాబడుతున్నాం ఈ తేడా ఉంది కానీ ఈ తేడా ఈ గమనం కొద్ది రోజులు జరుగుతుంది ఆ చైతన్యం అనేటువంటిది ఈ భావజాలం వ్యాప్తి అనేటువంటిది ఆగకం అన్నదు వాళ్ళకు పతనం జరగక తప్పదు సమయం పట్టుకుంటుంది ఆ రోజు మీరు పార్లమెంట్లో ఉద్యమం చేస్తున్న టైంలో ఏం జరిగింది సార్ పార్ పార్లమెంటులో బిల్ పాస్ కావద్దు నవ్వారు నవ్వరని మేము ఇప్పుడు తప్పితే ఎప్పుడు రాదని వాళ్ళు సింగిల్ స్లోగన్ సో ఆ పరిస్థితులలో బిల్ పాస్ చేసుకునే బాధ్యత మాది ఆపాలనే పోరాటం వాళ్ళది దానిలో భాగంగా లగడపాట రాజగోపాల్ నాలుగైదు పెప్పర్ స్ప్రేస్ తీసుకొచ్చి మాకు తెలియదు పెప్పర్ స్ప్రే అనేది అంతా కొట్టేసింది పార్లమెంట్లో మా కళ్ళలో పడ్డది నాకు తెలియదు నేను కళ్ళు పోయి మండుతున్నాయి కానీ వాషింగ్ మెషిన్ కడుక్కునే వరకు చేయల మీద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అంతా కళ్ళు ఎక్కువ పోయినాయి అనుకున్నా కళ్ళు కళ్ళు ఒకటేసారి కనబడకుండా మండుతు ఏమనుకుంటాం అంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోయాను సరే ప్రమాదంగా జరగలే కావచ్చు కానీ ఆనాడు ఆ పరిస్థితులలో అది పెప్పర్ స్ప్రే ఎవరు తెలియాలి అందరు కళ్ళు స్పీకర్తో సహా మొత్తం మంది కన్నంతా మండి అస్తమా పేషాలు తగ్గకుండా బయటకు వెళ్ళే ఒక భయం భయం కలిగింది బాంబింగ్ వేసి రాని సో అటువంటి దుర్మార్గ పని చేసిన ప్రాణాలకు సగించి కొట్టాడి తెగించి కొట్టాడిన కాళ్ళు పట్టుకున్నాం బిల్ పాస్ కావడానికి సుష్మా స్వరాజ్ లాంటి బీజేపీ నాయకురాలను కలిసినాం కీర్తి చేసిన జయపాల్ రెడ్డి గారు కలిసినాం స్పీకర్ మీరాకుమార్ గారు సహకారం తీసుకున్నాం కమల్నాథ్ గారు సహకారం తీసుకున్నాం హోం మంత్రి షిండే గారు సహకారం తీసుకున్నాం సోనియా గాంధీ ఆశీస్సులతో ఇవన్నీ చేసుకున్నాం బిల్ పాస్ చేయించుకున్నాం తెలంగాణ వచ్చింది పోయి మనం ఏ ఆకాంక్షల కొరకు అయితే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో ఏ ఆకాంక్షల కొరకు సోనియా గాంధీ ఇచ్చిందో అది పూర్తి అయ్యలేదు అది అది అమలు అయితే లేదని బాధపడుతున్నాం సార్ ఆఖరికి రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చిన కానీ గెలవలేని పరిస్థితి కాంగ్రెస్ ఇవాళ రోజున సార్ చెప్తే కదా నేను ఎన్నిక కాంగ్రెస్ వర్సెస్ తెలుగుదేశం టీఆర్ఎస్ జరగలే ప్రజా సమస్యలు వర్సెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలనకు సమస్య జరగలే ఎన్నిక అమరావతి అండ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ తెలంగాణ సెంటిమెంట్గా జరిగింది కాబట్టి ఎవరు వచ్చినాయి ప్రజలు ఇది పరిస్థితి మీరు మేము అందరం ఏం కోరుకోవాలంటే ప్రజాస్వామ్యం రావాలి నలుగురు ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలి ఎన్నికల్లో చెప్పిన వాగ్దానాలు నెరవేరి ప్రజలకు లాభం జరగాలి ఎన్నికల కొరకే పథకాలు రావద్దు లబ్ధి ఒకటే కాదు వాళ్ళకు జీవితకాలంలో ఒక ఉపాధి దొరికేటువంటి విధంగా యువతకు ఇలా పిడదారి పట్టకుండా ఉండాలి అని కోరుకోవాలి అది మీరు చూపెట్టగలిగినా నేను చేయగలిగినా అది మన బాధ్యత మన జీవితంలో మనం పనిచేసిన ఫీలింగ్ తప్ప ఇక లేదు పొద్దున్న లేస్తే వేరే విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉదయం చేస్తాం కరెక్ట్ ఒక మాట గంగుల కమలాకర్ గారి గురించి అడుగుమంటారా వద్దంటారా కొంతమంది అనైతిక వ్యక్తుల గురించి అడగడం పొరపాటు అటువంటి అనైతిక వ్యక్తుల గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ రోజున బీజేపీ తీసుకొచ్చినటువంటి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మీద దేశవ్యాప్తంగా గోలగోలం జరుగుతుంది ప్రతి రాష్ట్రంలో నిన్నటికి నిన్న హైదరాబాద్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన మనం చూసారు దీని మీద మీ స్టాండ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు మీరు ఎగెన్స్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండ్ చాలా స్పష్టం దీంట్లో వేరే దిర్ ఇస్ నో సెకండ్ వర్డ్ భారత రాజ్యాంగం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విఘాతం కలగద్దు మన ప్రియాంబులకు విఘ విరుద్ధం కలగద్దు రాజ్యాంగం ఏముందో రాజ్యాంగాన్ని రక్షించి ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం అనేది మా స్లోగన్ సో సిఏకి ఎందుకు అంత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విధంగా లేదు మీరు రాజ్యాంగం లేని పొందుపరిచినారు ఏమేమైనా జరుగుతుందో చూడండి అంతే తప్ప నేను ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా భారతదేశంలో పార్లమెంటులో మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నెహ్రూ గారి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే వ్యవసాయిక విప్లవం పారిశ్రామిక విప్లవం విద్యా విప్లవం ప్రాజెక్టుల విప్లవం పేరు ఇట్లా అనేక రకాల ఒక కార్యక్రమం తీసుకో ఆనగట్టిన ప్రాజెక్టులు ఇయ్యాలంటే కూడా వ్యవసాయ ఆధునిక దేవాలయాలు అవి ఐఐటీలు తీసుకొచ్చినాం అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినాం ఇరిగేటెడ్ ఏరియా పెంచినాం మార్కెట్ అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేయగలిగినాం ఇవాళ ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ ఐఐటీ కానీ ఒక నవరత్న కంపెనీస్ మేము పెట్టినవి ఇవ్వాలి బిహెచ్ఎల్ గిచ్ఎల్ ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ తెచ్చిందా చూపెట్టండి పార్లమెంట్లో వ్యవసాయ అభివృద్ధి మీద కానీ ఉపాధి అవకాశాల మీద కానీ పారిశ్రామిక రంగ సంబంధించి కానీ సంక్షేమం కానీ చర్చ జరుగుతలేదు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ త్రిబుల్ తలాక్ రామ జన్మభూమి సిఏఏ ఎన్ఆర్సి పార్లమెంట్లో హిందూ ముస్లిం లేదా అటవిక దాడులు గోరక్ష గోహంతకులు ఇట్లా రకరకాలుగా చర్చ తప్ప రైతులు ఏమైతున్నారు పరిశ్రమలు ఏంది బంగ్లాదేశ్ జీడిపికి మనం సమానం మనకంటే రెండు రెట్లు విరిగిపోయింది మన జీడిపి ఏడబడిపోతుంది ఎన్ని ఉద్యోగాలు కాలేతున్నాయి నిరుద్యోగ సమస్య చర్చ జరుగుతలేదు 
ఏ ఆధునిక దేవాలయం పార్లమెంటు లోక్సభ రాజ్యసభలలో చర్చ జరగాలో అవి జరగక ఇవి జరగడమే ఈ రాష్ట్ర ఈ దేశానికి అంటే దురదృష్టం సార్ మన్మోహన్ సింగ్ లాంటి వారు మన దేశ ప్రధానిగా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఎకనామిక్స్లో ఒకవేళ పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఈయనే చొరవ తీసుకొని బీజేపీ లాంటి ఒక పార్టీకి అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీకి ఆర్థిక మాంద్యం దెబ్బ మనకి చాలా గట్టిగా తగలబోతుంది ఇది నా సజెషన్స్ అని ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందండి పదిసార్లు చెప్పిండు తను పట్టించుకునే స్థితులు లేరు కదా నాట్ అలోయింగ్ టు సే ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని కూడా చులకన చేసి మాట్లాడే పరిస్థితులలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది ఆర్థికంగా ఈ దేశం కుదేలైపోయి పారిశ్రామిక వ్యవస్థ మొత్తం నష్టపడి ఉపాధి అవకాశాలు పోయి తొమ్మిది శాతం అందుకుని డబల్ ఫిగర్లో రావాల్సిన జీడిపి నాలుగు శాతంకు పడిపోతుంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వం దృష్టి మరల్చి ఈ అన్ని అంశాలు చర్చ చేస్తుంది ఇది ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రస్తుత భారతదేశంలో దురదృష్టకర పరిస్థితి మారాలే అందుకే మేము ఒకటే కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామిక సంస్థలన్నీ కూడా బాధ్యత నిర్వహించాలని కోరుకున్నాం ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు అదే దురదృష్టం కానీ సార్ సిఏఏ మీద బీజేపీ పార్టీ మాత్రం చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది ఓన్లీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశీ ముస్లింలు మాత్రమే మనకు వద్దు మిగిలిన వాళ్ళందరూ మనం తీసుకున్నాం నీళ్ళతో ఉన్న నూట ముప్పై కోట్ల మన జనాభాకు అన్ని రకాల ఉపాధి గృహ ఆరోగ్య అన్ని సౌకర్యాలు కలగజేసిన కదా నువ్వు వేరే వలసవాది గురించి చర్చ చేయి అసలు ఎవడైతే ఏ మతం సంబంధించి కాదు అసలు నీకు వేరే దేశం వచ్చిన గురించి నీకు ఎందుకు ముందు ఆలోచన చేస్తున్నావు ఈ దేశంలో ఉన్న నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజల గురించి కదా ఆలోచన చేయి కదా నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఈ దేశంలో అశాంతి నెలకొని ఒక వర్గాలు కొన్ని వర్గాలు భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడితే నీ వైఖరి వల్ల నీకు ఇటువంటి రాబోతుందేమో పరిస్థితి అనేటువంటి ఊహాజనితమైనటువంటి ఒక ఆందోళన కలుగుతుంటే దేశంలో ఒక టూరిస్టులు రాకపోతే దేశంలో ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటోళ్ళు రాకపోతే మొత్తం ఈరోజు మీ దగ్గర వెబ్సైట్లు వికీపీడియాలో నెక్స్ట్లు కొడితే టూరిస్టులు ప్యాకేజ్ అన్నీ కూడా భారతదేశ పర్యటనకు పోకండి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అని చెప్తుంటే మొత్తం దాని రంగం టూరిస్ట్ రంగం మీదనో హోటల్ ఇండస్ట్రీ మీదనో ట్రావెలింగ్ ఇండస్ట్రీ మీదనో పడతా ఉంటుంటే ఇది దేశానికి మంచిదా లేని ఘర్షణ గతం లోపల ప్రభుత్వాలు నీ సమస్య పరిష్కరించి నీ మన్నన పొంది నేను ఓటు గెలుచుకోవాలనుకున్నా కానీ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం నీకు ఆయనకు ఈయనకు సమస్య సృష్టించి అందులో మెజారిటీ వర్గాన్ని లాభం తీసుకొని గెలవాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో పోతే అది మన రాజ్యాంగం లేదు అందుకే రాజ్యాంగాన్ని కాపాడం అంటున్నాం వానికి అర్థం కాక దేశ దేశ తాపతాపకు పార్లమెంట్ల త్రీ సెవెంటీల గురించి త్రిబుల్ తలాఖల గురించి సిఏల గురించి మాట్లాడే కంటే వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడు ఉపాధి అవకాశాల గురించి మాట్లాడు పారిశ్రామిక రంగం గురించి మాట్లాడు అయోధ్య రామాలయం కట్టుకో వందల వేలు కట్టుకో కానీ ఐఐటీలు కూడా పెట్టు రేపు పొద్దున ప్రపంచ స్థాయిలో విద్య నాణ్యత కొరకు అని అడుగుతున్నాం అదంటే తప్ప నువ్వు ఓన్లీ వాళ్ళ కొరకు వాదిస్తున్నానని మూర్ఖంగా మాట్లాడితే ఏం చేస్తుంది సార్ ఫైనల్గా రాబోతున్నటువంటి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ వ్యూహం ఏంటి గెలిచే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉదాహరణ కరీంనగర్లో శాసనసభ్యుడు మంత్రి పదిహేను లక్షల రూపాయలు ప్రతి సీటుకి ఇస్తా అని చెప్తా ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర అన్ని డబ్బులు లేవు మేము మీ పక్షాన మీ సమస్యలు ఎన్నికల హామీలు అమలు చేస్తాం పోరాడతాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం మాకు గొంతు ఇవ్వండి మొన్న ఆర్టీసీ లాగా దెబ్బ తినకుండా ఏ వర్గానికి దెబ్బ తగిలినా మేము అండగా ఉంటాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలంటే ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలి కాంగ్రెస్ని గెలిపి రెండు చేతులు దండం పెట్టి అడుగుతున్నాం ప్రజల తీర్పు అంతిమ నిర్ణయం పొన్నం ప్రభాకర్ గారి ప్రయాణం ఎటువైపు ఇప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఇంకా రాజకీయాలు ఉన్న సన్యాసిని కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేకమైన ఉన్నత పదవులు ఉన్నత బాధ్యతలు నిర్వహించాలని ఆకాంక్షిస్తా బతికుండి మీరు నిండు నూరే ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో బరాబర్ బతికుండి ఆరోగ్యకరంగా ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేస్తూ అనేకమైన బాధ్యతలు నిర్వహించాలని ఆశిస్తా చూద్దాం సార్ మేము కోరుకునేది మాత్రం ఒకటే మీలాంటి నాయకులు ఉంటేనే ప్రజల గొంతుకు అనేది బయటికి వెళ్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం మాలాంటి వాళ్ళు చాలా మందికి ఉంది మీలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడిపోతే ఎలా థ్యాంక్ యూ సో ఈ మాట మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం ఇచ్చినందుకు సో అది పొన్నం ప్రభాకర్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట చూద్దాం కాంగ్రెస్ ప్రయాణం ఎటువైపు సాగుద్దో ఒకటి మాత్రం నిజం ఇక్కడ ప్రజా గొంతుకు వినిపించేటువంటి ప్రతిపక్షం లేనంత కాలం అధికార పక్షం ఎలాంటి తప్పులు చేసినా మనకు అందంగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ మాట మీద సేయింగ్ అవిన్ గడు సైన్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్